நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வணக்கம் குருஜி ஆபோ கிளிமம் என்று சொல்லப்படும் மூன்று ஆறு ஒன்பது பனிரெண்டாம் ஸ்தானம் பற்றி தங்களின் விளக்கத்திற்காக இயங்கி கொண்டிருக்கும் உங்கள் மாணவன் ராசி வீடுகள் பனிரெண்டு மேஷம் முதல் பனிரெண்டு மேஷம் முதல் ராசி வீடுகள் பனிரெண்டு வீடுகள் மேசம் முதல் மீனம் வரை பனிரெண்டு வீடுகள் இந்த ராசி வீடுகளில் ஏற்கனவே சில விஷயங்களும் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த ராசி வீடுகள் ஸ்தரம் சரம் ஸ்திரம் உபயம் என்று மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதனை அடுத்து நான்கு தன்மைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொன்னேன் நெருப்பு நிலம் காற்று நீர் நெருப்பு ராசிகள் நில ராசிகள் காற்று ராசிகள் நீர் ராசிகளாக நான்கு தன்மைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன பலன் சொல்கிறதுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ முக்கியம் காற்று ராசி மிதுனம் மிதுனம் துலா கும்பம் இந்த மூன்று ராசிகளும் காற்று ராசிகள் என்று சொல்லப்படுகின்றன சர நிலம் மகரம் அப்போ இந்த நில ராசிகளில் நில தத்துவத்தில் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கும் நிலம் நிலையாக இருக்கும் நிலம் நகர்ந்து கொண்டும் நிலையாகவும் இருக்கும் நிலம் இதை இந்த அமைப்பை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது சரியாக வரும் ஸ்திர ராசி நிலைத்த நீர் நிலைத்த நீர் கிணறு கொளரம் குளம் கிணறு குளத்தை ஏறிய குறிக்குது ஒரு கரைக்குள் அடங்கிய நீரை குறிக்கிறது அது விருச்சிகம் ஆண்ராசி என்பது மேஷம் ஆண்ராசி ரிஷபம் பெண்ராசி மிதுனம் ஆண்ராசி கடகம் பெண்ராசின்னு முதல் ராசி ஆண்ராசியாகவும் இரண்டாவது ராசி பெண்ராசியாகவும் ஆறு ஆண்ராசிகள் ஆறு பெண்ராசிகளாக வரும் அதனை எடுத்து கேந்திரம் கேந்திரம் என்பதற்கு என்ன லக்னம் என்னவென்று தெரிய வேண்டும் லக்னத்திற்கு நான்கு ஏழு பத்து லக்னத்தோடு சேர்த்து ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து கேந்திரங்கள் உங்களுடைய லக்னம் என்ன அந்த லக்னம் தான் ஒன்றாம் இடம் அந்த லக்னத்திலிருந்து ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து இந்த வீடுகள் வலிமையான வீடுகளாக சொல்லப்படுகின்றன இந்த இரண்டிற்கும் பொதுவான வீடாகிய ஒன்றாவது வீடு லக்னம் நம்மை குறிக்கிறது நம்முடைய அனைத்தையும் குறிக்கின்ற உயிர் அதுதான் முதல் நிலை விஷயம் கேந்திரம் இரண்டாம் நிலை வீடுகள் கோணம் இதில் தான் வந்து இந்த பெருங்கோணம் பெருங்கேந்திரம் வருது கேந்திர வீடுகள் செயல் புரியும் வீடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்றன கோண வீடுகள் அதிர்ஷ்டம் தரும் வீடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்றன கோண வீடுகள் என்பது அதிர்ஷ்ட வீடுகள் நீங்கள் செய்தாலும் செய்யலனாலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை தரக்கூடிய வீடுகள் ஒருத்தருக்கு கேந்திரமும் கெட்டு போச்சு கோணமும் கெட்டு போச்சு அவர் அதற்கடுத்து என்ன அமைப்பில் இருப்பார் அதை பார்க்கணும் இல்லையா இந்த பணபர வீடுகள் இரண்டு ஐந்து எட்டு பதினொன்று சொல்லப்படுகின்றன இந்த மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரெண்டாம் வீடுகளில் கிரகங்கள் தொடர் தொடர்ச்சியாக இருந்தால் மூன்றாம் நிலையில் ஓரளவுக்கு நல்ல விதமான ஒரு உறுதியான ஜாதகம்னு தான் சொல்லணும் அதை ஆகவே இந்த ராசி வீடுகள் பிரிக்கப்படுவது அது எப்படின்றத கால்குலேஷன் போடுவதற்காக பிரிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்புகள் தான் அந்த பணபரம் அபோ கிளிமம் துர்ஸ்தானங்கள் கேந்திரங்கள் கோணங்கள் என்பதை உணர்ந்துக்கிறது நல்லது இதை எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்